نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا الحمد لله كنا بنشكر kepada Allah tabarak wa ta'ala atas segala nikmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita terutama nikmat iman dan nikmat Islam nikmat sehat wal afiat nikmat diberikan hidayah di tasunan Nabi kita Assalamualaikum diberikan hidayah taufik dan nikmat-nikmat yang lainnya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada ustaz hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya sahabatnya serta orang-orang yang istiqamah berjalan dari sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik. Ya insyaallah pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di kitab sunnah ini dan sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru yaitu pelajaran yang ke-13 ya. Silakan antum buka bukunya, disimak baik-baik. Insyaallah pada pembahasan ini Kita di sini akan mengenal tentang isim isyarah yang tunjukannya untuk jama' ya haulai. Nah, jadi pemakaian isim isyarah itu yang pertama. Isim isyarah tunjukannya untuk jama' kata tunjuk. Kalau sebelumnya kita sudah bahas isim isyarah yang menunjukkan mufrad, hadza, hadhihi, sudah. Ini yaitu ya. Kalau sekarang Kita akan membahas nanti di dalam hewar ini, yaitu isim isyarah yang tunjukannya untuk jama' lil qarib. Untuk yang dekat. Jama' kemudian dekat yang berakal laki-laki dan perempuan, yaitu ha'ula'i. Jadi ha'ula'i ini isim isyarah. Tunjukannya untuk apa? Jama' untuk jamak. Kemudian untuk qarib yang dekat. Kemudian haulai juga dipakai untuk yang berakal. Kemudian dipakai untuk muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Nah, berbeda dengan isim isyarah yang tunjukannya mufrad tunggal. Kalau hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Jadi dibedakan. Tapi kalau untuk jamak, baik yang laki-laki perempuan sama yaitu memakai haulai. Contohnya misalkan hadza rajulun. Ini seorang laki-laki. Hadza kitabun. Ini buku. Kalau misalkan tunjukannya untuk banyak, maka kita pakai haulai. Haulai rijalun misalkan. Haulai atibau. Haulai syuyukun. Nah gitu. Nah begitu juga untuk apa? Untuk muannas. Haulai tabibatun. Haulai tiwalun. Nah, gitu ya. Jadi untuk muzakkar, mu'annas, yang berakal, maka dipakai dengan haulai untuk jamak. Ya, baik. Jadi Anda jelaskan di awal seperti ini, karena ini kaedah nanti yang akan kita bahas di dalam 
hewan ini. Dan nanti ketika ada latihan, Antum sudah paham dan sudah bisa memahaminya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu itu tadi isim isyarah ya, isim isyarah kata tunjuk, jamak. Yang kedua kalau kita lihat juga di sini domir, tunjukannya untuk jamak yaitu hum. Hum. Kalau huwa kan udah waktu itu huwa, huma, hum, huwa. Untuk mufrad. Nah sekarang domir yang tunjukannya untuk jamak. Yaitu jamaknya untuk mu'an muzakkar hum, mereka. Nanti kalau untuk laki untuk perempuan, hunna misalkan begitu ya. Jadi ini yang kedua, hum. Ini domir jamak, gaib, untuk muzakkar, dan untuk yang berakal. Jadi kata ganti. Tapi tunjukannya untuk jamak. Yang gaib, yang tidak bisa dilihat. Mereka. Nah, orang ketiga. Muzakkar, laki-laki. Al-aqil, berakal. Nah, jadi makanya ketika kita tanya, misalkan man haula, kalau yang kita tanya banyak, maka kita tanya dengan isim syaronya. Siapa mereka ini? Hum tujarun. Nah, maka kita pakai hum. Mereka adalah para pedagang. Siapa mereka ini? Hum man haula. Hum tulabun. Nah, gitu ya. Mereka adalah para siswa. Man haula hum abana'u. Akhi, misalkan. Mereka anak-anak saudaraku. Baik, ya. Jadi ini coba untuk diperhatikan lagi nanti pemakaian. Yaitu kalimat-kalimat yang seperti ini. ya Karena nanti kita akan melewati. Itu pembahasan-pembahasan yang seperti ini supaya kita nanti bisa memahaminya ya. Jadi karena kita di sini akan memakai nanti tentang jama, maka pemakaiannya harus benar ya. Haulai, kemudian hum gitu ya. Haza menjadi haulai, hazihi juga menjadi haulai, huwa menjadi hum. Nah, gitu ya. Oi. Ya. Sekarang kita akan baca Pelajaran ataupun hewan yang ada di buku ini. Silakan antum dengarkan baik-baik. Anak akan baca terlebih dahulu. Anda terjemahkan. Setelah itu nanti baru antum membaca secara bergantian. Pelajaran yang ke-13. Man haulai. Nah, lihat langsung kalimat haulai di sini. Berarti ini untuk jamak. Ini isim isyarah kata tunjuk untuk jamak, untuk yang dekat, yang berakal, baik laki-laki ataupun perempuan dipakai haulai. Man haulail fitsiyatu tiwat. Man haulail fitsiyatu tiwalu ya aliyu. Ya dia. Man haulail fitsiyatu. Al fitsiyatu. Man haulail fitsiyatu tiwalu ya aliyu. Hum tulabun jududun. Hum tulabun jududun. Ya, perhatikan cara bacanya. Hum tulabun jududun. Min aynahum. Min aynahum. Hum min amrika. Hum min amrika. Ahum zumalauka. Ahum zumalauka. Naam. Hum zumalai. Hum fi fasli. Ahum mujtahidun. Naam. Hum mujtahidun. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Asma'uhum. Yasirun. Wa zakariya. Wa Musa Wa Abdullahi Wa man haulai Irrijalul qisaru Nah perhatikan Wa man haulai Irrijalul qisaru Wa man haulai Irrijalul qisaru Hum Hujjajun Hum Hujjajun Min aynahum Ba'duhum min al-sini wa ba'duhum min al-yaban. 
Aina Musa wa asdiqauhu Aina Musa wa asdiqauhu Zahabu ilal mat'ami Zahabu ilal mat'ami Nah, uid. Ana akan ulang lagi ya. Man haula'il fitiyatu tiwalu ya Ali? Siapa? Haula'i. Kalau haula'i tadi ini. Tapi tunjukkan untuk jamak ya. al itu pemuda. al itu artinya pemuda. Jamak dari patan. Ini jamak. Makanya dipakai haula'i. Karena fitiyah itu pemuda. Pemuda. Ya, jamak dari patan. Al-tiwalu jamak dari tawilun. Yang tinggi, yang panjang. Tiwalun itu artinya panjang, tinggi, gitu ya. Ya, panjang, tinggi. Nah, jadi bertanya di sini, siapa mereka pemuda-pemuda yang panjang ini, wahai Ali? Siapa? Mereka ini pemuda yang panjang, wahai Ali. Tiwal, jamak dari tawilun. Tawilun, panjang, jamaknya tiwalun. Umtullabun jududun. Mereka itu adalah siswa-siswa yang baru. Judut baru. Jamak dari jadidun. Nah, makanya sini sekarang kita sekalian mengenalkan apa? Tentang jamak taksir. Jadidun judut. Tullabun dari talibun. Siswa-siswa yang baru. Min ainahum. Min dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ahum zumala uka. Zumala itu dari zamilun, teman. Apakah mereka itu teman-temanmu? Zumala uka itu teman ya. Ahum, zumala uka. Apakah mereka itu temanmu? Naam, hum zumalai. Ya, mereka itu temanku. Hum fi fasli. Mereka itu satu kelas. Ataupun ada di kelasku. Satu kelas mereka. Ahum mujtahidun. Apakah mereka bersungguh-sungguh? Orang yang bersungguh-sungguh jadi mujtahidun. Naam. Hum mujtahidun. Ya, mereka bersungguh-sungguh. Ma asma'uhum. Siapa aja nama mereka? Nah, siapa nama mereka? Asma'uhum, nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa, Abdullah. Wa man haula'i rijalul qisar? Dan siapa ini? Laki-laki yang pendek-pendek ini siapa nih? Qisar dari qasirun. Qasirun mufrad pendek. Qisarun ini jama' jama' taksir. Dari qasirun menjadi qisar. Qisar jama' dari apa? Qasirun. Qasirun pendek. Jama'nya qisarun. Hum hujajun. Mereka itu adalah para haji. Jadi hajun. Hujaj. Ini jama' dari hajun. Hajun yaitu para haji. Hujaj jama'nya. Jadi hujaj. Para haji. Min aynahum. Dari mana mereka? Ba'duhum sebagian mereka dari Sin, Cina dan sebagian mereka dari Jepang, Yama, Yaban. Aina Musa wa asdiqauhu? Di mana di mana Musa dan teman-temannya? Musa di mana dan teman-temannya? Musa dan teman-temannya di mana? Zahabu ila al-mat'ami. Mereka pergi ke mat'am. Itu mat'am. Tempat makan ya. Dapur, rumah makan, dapur. Dapur gitu menjadi ya. Taib. Ya. Jadi taib. Silakan. Antum. Diperhatikan. Nah itu. Cara bacanya tadi. Begitu juga. Cara. Apa namanya. Dari sisi terjemahannya. Nah jadi. Nah, itu yang terpenting ya. Kita tahu bagaimana cara bacanya. Kemudian. Kita. Uh, tahu makna-maknanya. Jadi tadi mat'am bisa kita terjemahkan rumah makan, restoran, kedai, gitu ya. Nah, itu mat'am. Baik. Silakan Pak, dibaca secara bergantian. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa antum tanyakan. Sekarang dibaca dulu secara bergantian ya, tafadhol. Mana Ustaz? Ya, tafadhol. Man Man haula'il fitsiyatut tiwalu ya aliyu hum tullabun jududun. Man ainahum hum min amrika. Ahum zumalauka. Naam hum zumalai. Hum fil fasli. Ahum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. 
ma'as ma'as ma'uhum asma'uhum yasirun wa zakariya wa musa wa abdullahi wa man haula'i rijalul rijalul kisaru hum hujjajun man ainahum min 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 aina jangan man min ainahum min ainahum ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani aina musa wa asdiqau wa aina musa aina musa wa asdiqauhu zahabu ilal maf'ami zahabu ilal maf'ami zahabu ilal maf'ami ahsan baik barakallahu fik ya baik pak silakan yang lain lanjutkan man haula'il fityatul fityatut tiwalu ya ali hum tulabun hum tul hum tulabun jududun man ainahum bukan bukan man ya min nah karena antara man dengan min itu berbeda maknanya kalau man siapa kalau min dari nah mustad min ainahum min ainahum hum min hum hum min amri hum min amrika ahum zumalauka naam hum zumalai hum fi fasli ahum mujtahidun naam hum mujtahidun ma asma ma asmauhum ma asmauhum ma asmauhum asmauhum Yasir, yasirun wa zakariya wa musa wa abdullah wa man haula'i wa man haula'i rijalul kisarun kisaru hum hujjajun min ainahum ba'duhum minas sin wa ba'duhum minal yabani ainal mustafa wa asdiqauhu aina musa di situ mustafa iya ustaz apa kalau di bukuan tuh mustafa ya pak ya iya ustaz siap apa pak apa pak boleh boleh bisa dibaca seperti itu apa apa Jadi selanya hanya beda nama saja. Ya, tapi enggak apa-apa sesuai dengan yang bukan tentu boleh. Nah. Ainal Mustafa wa asdiqauhu zahabu ilal mastami. Ilal matami. Zahabu ilal matami. Masyaallah, baik. Barakallahu fiikum asantum ya. Silakan yang lain, Pak. Tafadhal. Akhir. Ustaz Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu hum tullabu judu hum tullabu ya hum tullabu jududu bertambah hum tullabu jududun hum tullabu jududu jududun jududun oh hum tullabu jududun min aina hum Hum min Amerika, ahum zumalauka, naam hum zumalai, hum fi fasli, ahum mujtahidun, naam hum mujtahidun, ma asmauk, ma asmauhum, asmauhum ya sirun, wa zakaria, wa musa, wa abdullahi. wa man haula'i rijalu kisaru hum hujjajun min ainahum ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani aina musa wa asdiqauhu zahaba ilal mat'am ilal mat'am hanya jangan dipanjangin oh zahab zahabu ilal mat'am Ilal matami. Oh, zahabu ilal matami. Hanya jangan dipanjangin. Ulangi ya. lagi. Zahabu 
ilal mat'ami. Zahabu ilal mat'ami. Iya, baik, Masya Allah. Bagi, baik, bagus. Silakan yang lain, Barakallah. Man man ha ulail fit ya tut tiwalu ya aliyu hum tulabun jududun min aina hum hum min amrika ahum ahum zumala ahum zumala uka naam hum zumalai Hum fi fasli. Ahum mujtahidun. Naam. Hum, muj, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum. Asma'uhum yasirun. Wa zakariya. Wa musa. Wa abadullahi. Wa man haula'ir. Waman haula il rijalul isarun hum hujjajun in aina hum ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yabani aina Musa wa aina Musa wa asdiqa'u Zahabu ilal mato'ami. Masya Allah. Zastif. Baik, Pak Barakallah. Silahkan yang lain. Man haula il fityatu tiwalu ya aliyu hum tullabun jududun min aynahum hum min amrika ahum zumala'uka na'am Hum zumalai, hum fi fasli. Ahum mujtahiduna, naam. Hum mujtahiduna. Ma asma'uhum, asma'uhum yasirun wa zakariya wa musa wa abdullahi. Wa man haulail rijalul fisaru, hum, hujjaj, hum hujjajun. Min aynahum. Ba'aduhum minal sini wa ba'aduhum minal yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu dahabu ilal mat'ami. Masya Allah Muntas. Barakallahu fiqtib. Silahkan yang lain Pak. Terima kasih. Bismillah. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali kum tu Tulabun jududun. Tulabun jududun. Hum tulabun jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum jumala u. Ahum jumala uka. Naam. Hum jumalai Hum fi fasli Ahum mujtahidun Ahum mujtahiduna Naam Hum mujtahiduna Ma Ma as Ma as mu Ma as Ma as mu Ma as mu Ahum Maas mu maas maas ma uhum ismu ahum uhum asma uhum yasirun wa zakaria wa musa wa abdullahi wa man wa man Haulai rijalul qasiru Kisor, kisor. Kalau qasir, mufrad. Kisor, jamak. Kisor. Waman haulai rijalun 
Marcos. Hujajun Aina Mustafa wa asdiqau dhahabu ilal mat'ami ilal mat'ami ilal mat'ami dhahabu ilal mat'ami ya baik masyaallah silakan Pak yang lain bagus Man haula il fidyatu tiwalu ya aliyu Hum tullabun jududun Min aina hum Hum min amrika Ahum jumala uka Naam Hum jumala i Hum fi fasli Ahum mudahidun Naam Hum mudahiduna Ma ismuhum ismuhum ma uhum ma is ma asma uhum asma uhum yasirun wa zakaria wa musa wa abdullah wa min wa man wa man wa man ha ula irrijalul kisaru hum jajun min ainahum ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani ainal mustafa wa asdiqauhu dahabu ilal mat'ami masyaallah taib bagus silakan yang lain sudah semua open. Alhamdulillah. Taib. Dari makna-maknanya gimana Pak? Apakah masih ada yang kurang jelas dari makna-makna yang ada di apa namanya di hewar ini? Apakah ada mufradat ataupun kosakata yang tidak bisa dipahami? Sepertinya memang. Ya? Saat, uh, ketika menggunakan hum ini harus mengetahui perubahan bentuk dari si uh, apa uh, tunggal dari... ke, ke jamak setiap ya, bentuk-bentuknya saat. Iya benar. Iya benar. Jadi kita harus tahu, oh misalkan hum, kalau ya hum berarti pasti berarti yang guna itu berarti sudah jamak begitu. Ya makanya di sini berarti perlunya untuk mengetahui nanti, ya kan di sini nanti ada pelan-pelan kita jadi eh, dengan kita belajar seperti ini kita akan mengetahui nanti perubahan-perubahan kata tersebut dari tunggal ke dua musana dan ke jamak dan jamak itu juga nanti kan terbagi-bagi ada jamak muzakkar salim. Hmm. Ada jamak muannas, ada jamak taksir. Nah, tadi yang kita lihat di pelajaran ini, ini adalah jamak taksir. Seperti pizza. Ini jamak taksir. Tiwalun. Ini juga jamak taksir. Lab, judun. Ini semua yang digunakan di sini adalah jamak taksir. Adapun mujtahidun. Nah, ini baru jamak muzakkar. Ahum mujtahidun. Dengan ada tambahan waw dan nun di akhir. Nah, ini jamak muzakkar as-salim. Tapi kalau misalkan tidak ada waw dan nun, tidak ada yang nun di akhir, berarti itu jamak taksir. Atau tidak ada alif dan ta. Kalau alif dan ta nanti di akhirnya, itu mu'anad. Gitu ya. Nah. Zumala'un. Zumala' nah itu jamak taksir juga. Gitu ya. Hujajun. Jamak taksir. Nah, gitu ya. Tapi, makanya di sini, makanya adalah haula'i. Dengan ini adalah 
Jadi kita lihat sekarang Tamarin ya. Tamarin yang pertama di sini silakan dilihat. Nah, kita bahas untuk pertemuan kali ini tamrin yang pertama saja ya. Nah, di sini perintahnya hawilil mubtada. Jadi ubahlah mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada pada jumlah berikut ini ke jama'. Jadi jama' ya, mubtadanya saja yang diubah. Adapun khobarnya itu yang ada di dalam kurung. Yang ada dalam kurung itu khobarnya, tinggal nanti antum baca. Yang dirubah itu adalah awalnya, mubtadanya saja. Contoh, hada talibun. Maka hada di sini dirubah menjadi haulai tulabun. Dalam kurung ada tulabun. Maka dirubah menjadi haulai Tulabun. Nah, jadi antum rubah hadatnya saja. Baik, hadha talibun haula'i tulabun. Berarti jamaknya tulabun. Nah, ini yang ada di dalam kurung, ini semuanya jamak taksir. Jamak taksir. Menunjuk, tunjukkannya untuk banyak, begitu ya. Makanya ketika kita memakai ini, maka otomatis mubtadanya, isyaratnya harus dirubah menjadi jamak. Baik, baik. Silakan Pak, langsung dilanjutkan satu persatu ya. Ini sampai ada 25 nomor ini. Jadi silakan secara bergantian. Hadza tajirun. Haulai tujjarun. Baik, lanjut. Terus. Hadza hajun. Hajun. Hadza hajun. Hadza hajun. Haulai hajujan. Hujajun. Haulai hujajun. Iya, terus lanjut. Haza rojulun. Haulai rijalun. Terus, bagus. Haza kabirun. Haulai kibarun. Iya, lanjut. Hada sogirun, haulai sigorun. Nam. Hada kosirun, haulai kisorun. Baik. Hada towilun, haulai iwalun. Terus. Hada waladun. Haulai awladun. Nam. Haza ibnun. Haza ibnun. Haza ibnun. Haza ibnaun. A a abnaun. Haulai abnaun. Terus, masyaAllah. Haza amun. Haulai Amun. Terus, Allah. Hada syaihun, haulai suyuhun. Iya, terus, Allah. Hada doifun, haulai duyufun. Baik, terus. Hada jamilun, haulai juma. Jumali'u. Zumala'u. Zumala'u. Iya, baik. Bagus. Haza fakirun haula'i fukro'u. Iya, lanjut. Haza ghoniyun haula'i agniya'u. Haza sodikun haula'i Asdiq asdiqu. Ya, yeah, lanjut. Haza tabibun. 
Haha ulai atibau. Ha ulai atibau. Ha ulai atibau. Iya yeah, lanjut. Hada fatan. Ha ulai fit yatun. Iya yeah, lanjut. Hada akun. Ha ulai ha ulai ikhwatun. Baik bagus lanjut. Hada jadidun. Ha ulai jududun. Jududun ya yeah, terus. Hada mudarrisun. Ha ulai mudarrisuna. Iya yeah, lanjut. Hada muhandisun. Ha ulai muhandisuna. Uh, terus. Hada fal falahun. Ha ulai falahuna. Baik, masyaAllah. Hada muj Tahidun, ha ulai mujtahiduna. Uh. Ada muslimun, ha ulai muslimuna. Masya Allah, mantas. Baik, barakallahu fiik. Baik. Ini ada yang enggak hafal enggak makna maknanya ini pak? Kita lihat mulai dari nomor satu ya tadi. Nomor satu ini artinya pedagang ya. Jadi tajir berarti satu orang tujar banyak. Ya, kalau tajir. Jadi hada tajir tujar ini pedagang artinya. Cuma beda satu sama banyak itu aja. Yang kedua hajun ya haji, hujat berarti para haji, jamaah haji. Yang ketiga rajulun laki-laki satu orang, rijal berarti banyak. Ya. Kabirun besar. Kibar berarti tunjukkan untuk banyak. Sagirun kecil. Sigar kecil tapi banyak ya. Qasirun pendek. Ya, nomor 6 qasirun pendek. Jamaknya qisarun. Tawilun panjang. Jamaknya tiwalun. Waladun anak laki-laki, jamaknya auladun. Ibnun, ini juga sama anak laki-laki abna anak juga. Ammun Nomor 10 amun paman jamaknya a'mamun. A'mamun paman. Itu jamak ya. Yang ke-11 syaikhun. Ya syekh bisa misalkan <tuh> orang yang sudah tua syekh jamaknya syuyukh. Syaikhun syuyukh. Nomor 12 dhaifun tamu. Dhaif tamu. Dhayuf ini jamaknya. Kayak kan dalam hadis itu mengkana minubillahi wal yaman akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Fal yukrim dhaifah. Dhaifun tamu. Nomor 13. Zami'ilun teman. Jamaknya zumala. Ya. 24. Fakirun. Ya seorang yang fakir. Miskin. Jamaknya fukara. 15. Ghaniyun kaya. Jamaknya Agnia. Ya. Jadi Agnia. Seperti dalam ayat. Laqadah sami Allah. Qawla alladzina qawlu. Inna allaha faqiru wa nahnu Agnia. Inna allaha faqiru wa nahnu Agnia. Dalam ayat. Faqir wa nahnu Agnia. Ini klaimnya orang-orang kufar. Baik. Kemudian. Yang 16. Hadha sadiqun. Sodikun berarti teman. Sama kayak Zumala tadi. Zumala. Ya, itu menunjukkan berarti bahasa Arab itu kaya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Zamilun. Teman. Sodikun. Teman. Nah gitu ya. Baik. Kemudian yang ke-17. Tobibun. Ini dokter ya. Jamaknya Atiba. 18. Fatan. Anak muda. Jamaknya Fitsiah. Kemudian 19 akun saudara laki-laki jamaknya ikhwah. Kalau jamaknya perempuan akhwat, makanya ikhwan, akhwat, bisa ikhwan, bisa ikhwah, bisa 
Kalau ini akhwat itu untuk laki-laki untuk perempuannya. 20 jadi jadidun baru jamaknya judud. Nah, sampai dan nomor satu sampai nomor 20 ini ini jamak taksir semuanya. Ini jamaknya jamak tak taksir. Maksudnya apa? Kalau jamak taksir itu tidak ada kaidah yang baku untuk jamak taksir. Berubah-ubah dari mufrad ke jamak itu berubah semuanya. Adapun nomor 21 sampai 25 ini jamak muzakkaris salim. Yang ada tambahan waw dan nun. Mudarrisun satu guru. Mudarrisunnya banyak. Muhandisun insinyur. Muhandisunnya banyak. Fallahun seorang petani. Fallahuna banyak. Mujtahidun seorang yang bersungguh-sungguh. Mujtahidunnya orang banyak. Muslimun seorang muslim. Muslimuna ke muslimin. Nah ini... Dari makna-makna mufradat. Nah, sebenarnya ini aja kita kalau misalkan Antum udah hafalkan itu udah 25 mufradat yang Antum hafalkan. Gimana kalau Antum hafal semuanya dari yang sudah dipelajari. Mulai dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir ini. Masya Allah, itu udah banyak-banyak mufradatnya, Pak. Ya. <tuh> Taib. Ya, nah, ini dari sisi mufradat sama ya kaedah-kaedah tadi yang sudah kita sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadot. Apakah... Hal min sa'il, ada yang kurang jelas. Tafadol, man yas'al. Ada yang mau tanya? Uh, Ustaz. Iya. Yeah. Terkait misalkan uh, ada beberapa yang artinya sama di bahasa Indonesia gitu. Ustaz. Ada waladun gitu misalkan gitu ya. Ibanun. Ada perbedaan penggunaannya gitu Ustaz? Ya, mungkin kalau dari perbedaan penggunaannya mungkin ya, mungkin ada saja, ada ya. Kalau dalam bahasa Arab itu biasanya ada gitu ya. Tapi ini bisa kita lihat nanti dari lahik sabik penjelasan para ulama ataupun konteks kalimatnya mungkin nanti bisa di apa namanya? dilihat seperti itu gitu ya. Biasanya sama seperti misalkan gini aja, Pak. Wahidun ahadun. Ahad kan satu. Wahid satu juga. Tapi penggunaan kalau dalam bahasa Arab, nah itulah istilahnya hikmahnya. Kalau bahasa Arab itu masalah luar biasa, Pak. Kalau ahadun, berarti itu artinya seorang pun. Kalau wahidun, seorang. Makanya lihat, kenapa di dalam ayat Allah berfirman, Kul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Kalau sudah dikatakan ahad, nggak ada dua lagi. Nggak ada isnan, nggak ada salasa. Tapi kalau dikatakan wahidun, bisa isnani, bisa salasa, bisa arba'ah. Contoh dalam bahasa Arab. Laisa fil baiti ahadun. Tidak ada di rumah seorang pun. Nah, ada punnya kalau dalam bahasa kita. Terjemahkan seorang pun. Berarti nggak ada, sama sekali nggak ada orang. Tapi kalau dipakai. Laisa fil baiti wahidun. Tidak ada di rumah seorang. Berarti mungkin bisa dua orang. Seorang nggak ada. Tapi dua orang, tiga orang, sepuluh orang mungkin bisa ada. <gitu> gitu Itu bedanya, Pak. Sama-sama satu. Tapi kalau dalam penggunaan makanya di sini Allah menegaskan. Kulullah ahada. Kenapa? Kalau dibuat kulullah wahid misalkan. Berarti bisa dua, bisa tiga. Tapi kalau ahad ini berarti udah benar-benar esa. Nggak ada dua lagi. Tiga seperti nah Nah, mungkin... Dalam penggunaan bahasa Arab yang lain juga mungkin seperti itu Pak. Jadi ada saat-saatnya dipakai begini walaupun makna yang sama gitu ya. Seperti contohnya misalkan dinun agama, milatun agama. Kalau kita lihat misalkan milah Ibrahim agama Nabi Ibrahim, nggak pernah kita melihat dinu dinu Ibrahim agama Nabi Ibrahim. Tapi apa milatu Ibrahim dalam ayat-ayat itu -ayat kan milata Ibrahim agama Nabi Ibrahim. Tidak pernah dipakai dinu Ibrahim begitu, Pak. Nah, itu ya. Jadi, ini mungkin juga nanti ada penggunaan seperti itu, gitu ya. Baik, perbedaan-perbedaannya. Mungkin kalau kalimat ini, oh ini lebih, maknanya lebih mencakup, atau ini lebih pas. Nah, seperti itu mungkin, Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Ana lupa surat apa ya. Cuma pernah dengar dari murotal gitu. Ada artinya hmm. banyak. Itu kata ganti untuk hewan-hewan ternak itu di Al-Quran digunakan H itu, Ustaz. Itu ya hurufnya H gitu, enggak Hu gitu, tapi H gitu. Itu 
Maksudnya apa itu? Ya, jadi? mungkin kenapa dikatakan hak? Karena mungkin hewan ternak itu jadi dia digolongkan kepada muannas begitu, Pak. Makanya hak. Oh, jadi kalau hewan ternak muannas ya. Ya, jadi mungkin ya makanya penggunaannya ke hak karena dia mungkin dianggap masuk atau digolongkan kepada muannas begitu. Okay. Iya. Baik, taib. Nakti bihad al qadar. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kita tutup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syahdu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.